ഹലോ നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ നാഗരാജ് ദേശായ് ഫിസിഷ്യൻ ആൻഡ് കൊറോണ നോഡൽ ഓഫീസറാണ് മലബാർ ഹോസ്പിറ്റൽ എറണിപ്പാലം അപ്പോൾ ഈ കൊറോണ തുടക്ക തൊട്ട് ഞാൻ നോക്കുന്ന ഡോക്ടറാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഓഗസ്റ്റ് തൊട്ട് കൊറോണ പേഷ്യൻറ്റ് നോക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ അറൗണ്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി പേഷ്യൻസ് വി അഡ്മിറ്റഡ് ഇൻ ഡ്യൂറിങ് ഓഗസ്റ്റ് ടു ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് മിക്കവാറും നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റ് പീപ്പിൾ ഒരു പ്രശ്നമില്ലാത്ത സുഖമായിട്ട് ഡിസ്ചാർജ് ആയി ആവൻ ചെയ്തു ഒന്നോ ടു പീപ്പിൾ കുറച്ച് ബാഡായി അവർ നമുക്ക് കോളേജിലേക്ക് റെഫർ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു പക്ഷെ ദറ്റ് ഇത് ഫസ്റ്റ് വേവിലായിരുന്നു പക്ഷെ അതുപോലെ അല്ല ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡ് വേവ് ഉള്ളത് സെക്കൻഡ് വേവ് ഈസ് മോർ സീരിയസ് and the virus has mutated ee virus mutate aayite korcha kooda severe complications namak kaana kaanan pettunnundo and virus namak sadharana ee choma pani maatralla pala reethiyile namak oru symptoms vararundo especially loose motions body pain chala alukku stroke അങ്ങനെയുള്ള പല രീതിയിൽ നമുക്കൊരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ഈ വൈറസ് ഈ സെക്കൻഡ് വേവ് വൈറസ് മ്യൂട്ടേറ്റ് ആയിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ സിവിയാരിറ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു അറൗണ്ട് ട്വൻറ്റി പേഷ്യൻസ് അഡ്മിറ്റ് ആണെങ്കിൽ അല്ലോ ഏകദേശം എല്ലാവരും കാറ്റഗറി സി കാറ്റഗറി സി പറഞ്ഞാലോ ഓക്സിജൻ ഡിഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടാവും അവരെ പൾസ് ബി പി വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവും പിന്നെ നല്ല പനി ഉണ്ടാവും ഇതെല്ലാം കാറ്റഗറി സി ആണ് അവർക്ക് ശരിക്കും വേണ്ടത് ഓക്സിജനേഷൻ കോവിഡിന് മെഡിസിൻസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി പ്രോട്ടോകോൾ ഗവൺമെൻറ് പ്രോട്ടോകോൾ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ പ്ലസ് ബൈപാപ് നോൺ ഇൻവേസീവ് വെൻറ്റിലേഷനിൽ നമ്മൾ പേഷ്യൻസിന് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ പ്ലസ് ഇൻ കേസ് അവർ വ്യത്യാസം ഇല്ലെങ്കിലാണ് ഈ ഇൻവേസീവ് വെൻറ്റിലേറ്ററിലേക്ക് അവർ ലേക്ക് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും ഓർ നമുക്ക് അത് ഇൻവേസീവ് വെൻറ്റിലേറ്റർ വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓൾസോ വി ആർ മാനേജിങ് പീപ്പിൾ ഇൻ അവർ ഹോസ്പിറ്റൽസ് അപ്പോൾ ഇത് ഫസ്റ്റ് വേവ് പോലെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഈ സെക്കൻഡ് വേവ് അല്ല ഇത് കുറച്ചും കൂടെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് പ്ലസ് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് സ്റ്റാർട്ടിങ് സെക്കൻഡ് വേവിൽ ചെറിയ പനിയായിട്ട് വരാം സെക്കൻഡ് ഓർ തേർഡ് ഡേ ആണ് ഈ കോംപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് കാണാറുണ്ട് സഡൻ ആയിട്ട് പേഷ്യൻറ്റ് ശ്വാസമുട്ടിൽ വരും സഡൻ ആയിട്ട് പേഷ്യൻറ്റിന് ബ്രീത്തിങ് ഡിഫിക്കൽട്ടി ആയിട്ട് ഓക്സിജൻ ലെവൽ കുറയും അപ്പോൾ ഇത് ഒരു വൺ ഡേ നോർമൽ സെക്കൻഡ് ഡേ കുറച്ച് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് തേർഡ് ഡേ മോശമാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ തേർഡ് ഡേ ആണ് ഈ ക്രൂഷ്യൽ തേർഡ് ഡേന് ശേഷമാണ് ഈ നമുക്ക് ഈ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് എല്ലാം ഈ മനസ്സിലാവും ആൻഡ് ഈ വൈറസ് നമ്മൾ നോർമലി ടെൻത്ത് ഡേ ആണ് ഈ നയൻത്ത് ഡേ വരെ റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ടെൻത്ത് ഡേ ആണ് നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും പക്ഷേ സിവിയാരിറ്റി ഡിസീസിൽ ഫോർട്ടീൻത്ത് ഡേ ആണ് ബിക്കോസ് ഫോർട്ടീൻ ഡേ ആണ് തുടക്കം ഫ്രം ദി പോസിറ്റീവ് ടു ദ ഫോർട്ടീൻത്ത് ഡേ ആണ് നമ്മൾ കണക്ക് അപ്പോൾ കാറ്റഗറി സി നമ്മൾ എപ്പോഴും ഫോർട്ടീൻത്ത് ഡേ ആണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാറ് ഈവൻ ദോ നമ്മൾ പേഷ്യൻസ് നെഗറ്റീവ് ആയാലോ വൈറസ് ലങ്സിന് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ബാധ്യത്തെ ഉള്ള ലങ്സ് ഓക്സിജൻ എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കില്ല അപ്പോൾ അത് ഇനി മെഡിസിൻസ് വേണ്ടി വരും ഇനി ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ തന്നെ വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ആയാലോ ഡസ് നോട്ട് മീൻ അവർ ഫ്രീ ആയി അസുഖമായി നോ പ്രോബ്ലം അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല ബിക്കോസ് നെഗറ്റീവ് ആയാലോ ദ വൈറസ് ഹാസ് ഡാമേജ് ദി ലങ് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഫർദർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ നോർമൽ നോൺ കോവിഡ് സെക്ഷനിലേക്ക് വേണ്ടി വരും ഇൻ അത് നമ്മൾ ഈ ഈ അവസ്ഥയിൽ കാണുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തുടക്കത്തിൽ ഈ കോവിഡ് ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നാലോ സിവിയാരിറ്റി നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ റെംഡിസിവിയർ തുടങ്ങും ഈ തുടക്കത്ത് റെംഡിസിവിയർ തുടങ്ങിയാൽ എഫക്റ്റീവ് ആണ് അതർവൈസ് നോ എഫക്റ്റ് ആൻഡ് മെയിൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ കോവിഡ് ഈസ് ഓക്സിജനേഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റീറോയിഡ്സ് ആണ് അത് നമുക്ക് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് എനഫ് ടിൽ നൗ ഇൻ കേരള നമുക്ക് വലിയ ഷോർട്ടേജ് ഒന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ റെംഡിസിവിരീസ് നമ്മൾ ഡിസീസിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ മാത്രം എഫക്റ്റീവ് ആണ് അതർവൈസ് ലേറ്റർ സ്റ്റേജിൽ എഫക്റ്റ് ആവാൻ ചാൻസ് ഇല്ല ഓക്സിജൻ ആൻഡ് സ്റ്റീറോയിഡ്സ് ഓഫ് ദി മെയിൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആണ് പ്ലസ് ഈ കോവിഡ് ലങ്സിനെ ബാധിച്ചിട്ട് അവിടെ മൈക്രോ ത്രോംബൈ മീൻസ് കുറച്ച് ബ്ലഡ് കട്ട പിടിക്കും അപ്പോൾ അത് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു വൈറസ് ആണ് സോ ദ പ്രോബ്ലം ഈസ് ഈ കാറ്റഗറി ബി ആൻഡ് സി നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ് തന്നെ ഈ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് ആവാതിരിക്കാൻ ഒരു മെഡിസിൻ തുടങ്ങേണ്ടി വരും
and uh, with uh, good care and uh, uh, proper intervention of 20% people we can save them. Uh, people should understand that the severity of disease is so high so that we can't do any of the recovery uh, because of the type of the virus is the nature of the virus. So, we have maximum number of old people in the medicine. We have to do all the medicine. Then, only way we have to move forward to prevent this is social distancing. Uh, elderly people in the distancing. Uh, fever, cough, chirp, and the other people in the hospitalization. The COVID patients' the main problem is that they have oxygen exchange. Because COVID lungs are very bad. This is pulmonary fibrosis. So, oxygen is not So, patient in the body will oxygen. For the quarter of time being, patient is fully conscious. Patient in level oxygen nation 100% or 40-50% of the patient is conscious. So, he will be able to understand. So, that is called misinterpret. That is called happy hypoxia. So, the mind is clear. Oxygen level is clear. But the mind is clear. That is the level of down and oxygen. In the oxygenation of the heart, the heart is the same as the lungs are the same as the respiratory arrest. So, the patient will be conscious. So, if the patient is conscious, that is the death of the patient. That is a misinterpretation. That is wrong. Because the patient is the oxygen level, but the mind is the same as the brain. So, this is called happy hypoxia. Nah, ni pula COVID korai kali itu nukun unda. Ippu ala trend le, ni ana uru badu patients na ini hype hypoxia kandi tu unda. Patient ina oxygen seventy seventy five unda, but patient samsari cion ruku. Patient ina movement sila normal ane. Patient clear ane. Abra memory ella full perfect tu unda. Apa ippu uru patients ICU admit unda. Abra oxygenation ippu seventy eight eighty with bypass, but fully conscious, fully alert ane. Uru perasne illa. Apa anginnya, ni ane korai pasien akan diterima ini condition.